Hi all, today we are going to discuss the topic model selection and generalization. This is an important topic, university examiner, either in the questions you have to ask. So first of all, what is a model? What is a model? You can see here a training data which is given as input to machine learning algorithm and algorithm uh, learn this data and construct a hypothesis or model. So the model is the name used to, to refer hypothesis that is this hypothesis is also called a model that is when you train a learning algorithm with the data it will become a model. In the learning algorithm, models, examples, machine learning algorithm or example is linear regression algorithm. Okay? And we have this algorithm given training data. We have to get the model. We have to get a model. We have to get a linear line. Okay? In the example, we have to decision tree algorithm. This algorithm is used to use the model. That is the corresponding model. We have to get a tree like structure. If then format is a tree. This model is used to in a neural network, this algorithm is used to use this. We get a model like this. That is, a graph structure is used to use a model like this. Okay? Suppose, one model is used to use a model like this. If you use a model like this, it is complicated. You can see that this linear regression model is a simple model. Neural network decision tree is a little complicated model. So, there are a few models. In this model, it is the best model for this model. Choose it. Now, the process is the process of selecting an optimal model is called model selection. Okay. So, what is model selection? It is the process of selecting an optimal model. See, here an optimal model is what we select. Okay. From a set of candidate models given data. Okay. But given data, we have to select an optimal model. And this process of selecting is called model selection. Okay. So, in a what kind of data? In the data, an optimal model ne choose select ya mendi use na. In the data, an or optimal model ne select ya mendi use na. So, data used in learning. Three kinds of data are used. First one is training set, validation set and test data. That is, the uh, whole data set that is observed data. Data set ne two subset I to diverge. First subset is training set and second subset is validation set. Data set la one portion matra ana training in vendi use in the remaining portion that is the validation set in the portion reserve you. In this data, we will use the training set. The training set is the data, machine learning, algorithm, input type. Then we will get a trained model. Okay? This trained model is a statistical analysis result. That is, this machine learning algorithm is a training set. This training set is a statistical analysis. This analysis is based on the result of this training model. This result is validated. That is, a validation process. That is, this model is future predictions capable of doing it. Generalization is what we call it. We will learn the topic of this topic. Generalization is what we call it. This is the model. Select the model. Future predictions नाटकतान पट्टू मो इल्लियो इन्दर लाने generalization गोंडो देशी किन्दो अबे ये validation इन्दर बारे इन्दर generalization capability measure यान लाल उरी process आन अबे validation वेन इटे नमलो इबरे reserve इधो बच्चेरना remaining set you say that is our remaining data set अनु validation set इन्दर अद इबरे validation ने input type टो गोड़ को okay so ये validation set टो बच्चे टाना this trained model is evaluated. And this whole process is called cross-validation. Cross-validation. 
സോ ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറേ കാൻഡിഡേറ്റ് മോഡൽസിന് അതായത് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതം വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻഡ് മോഡൽ കിട്ടും ദെൻ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡൽ ഒപ്റ്റിമൽ അല്ല അതായത് ഒരു ബെസ്റ്റ് മോഡൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ട്രെയിൻഡ് അനദർ മോഡൽ ദെൻ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ മോഡലിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് അപ്പം ഈ വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ മോഡൽ ഒപ്റ്റിമൽ മോഡൽ ഒരു കുറെ മോഡൽ കാൻഡിഡേറ്റ് മോഡൽസിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുഡ് മോഡലിനെ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുഡ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് വരുന്ന എറർ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അതായത് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ മോഡൽ മീൻസ് മിനിമൈസിങ് ബോത്ത് ദ ബയാസ് ആൻഡ് ദ വേരിയൻസ് അതായത് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ മോഡൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയാസും വേരിയൻസും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് സോ വാട്ട് ഈസ് ബയാസ് ബയാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൽ വരുന്ന എറർ ആണ് ബയാസ് ദറ്റ് ഈസ് എറർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ അതാണ് ബയാസ് സോ വേരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിൽ വരുന്ന എറർ എറർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒപ്റ്റിമൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ബയാസും വേരിയൻസും മിനിമം ആയിരിക്കണം മിനിമം ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ന്യൂ ഡേറ്റാനെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസിൽ ഹൈ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഡേറ്റ കൊടുക്കുമ്പോഴേ എറർ വരും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും ഡേറ്റ മതിയോ നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമൽ മോഡലിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അതോ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ മോഡലിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമൽ മോഡലിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് പോരാ വി നീഡ് സംതിങ് മോർ ദറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് അസംഷൻസ് നടത്തണം വി ഹാവ് ടു ഡു സം അസംഷൻസ് ആ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ബയാസ് So, inductive bias in the which way, the set of assumptions we make to have learning possible is called the inductive bias of the learning algorithm. That is, we have to make some extra assumptions to have solutions with the data. Our data, we have to make some solutions with the data. Our data, we have to make some solutions with the data. Our data, we have to make some extra assumptions. And these assumptions are called inductive bias. Okay? Uh, so, uh, so, model selection in the Varana is not just selecting a model, it is it also about choosing the right inductive bias. So, if we assume the right correct data, we will be able to complete the model selection in the Varana process. Now, if we have an inductive bias in our example, we have a given input, a car, whether uh, it is a family car or not a family car, we have a classified chain of a problem. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് എൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ബയാസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മോഡൽ സെലക്ഷൻ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക് ജനറലൈസേഷൻ ജനറലൈസേഷൻ ഇസ് ഹൗ വെൽ എ മോഡൽ ട്രെയിൻഡ് ഓൺ ദ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് പ്രെഡിക്സ് ദ റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ന്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസസ് that is uh, how well a model trained on the training data set training data set to which it train cheyda oru model okay training data set to which it train cheyda edutha oru model how this model is able to predict the right output for new instance so that is what generalization okay generalization ennu vechu kanyala ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മോഡൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപുട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അതിനെയാണ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ മോഡൽ ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഹാവിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ജനറലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു ബെസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബെസ്റ്റ് ജനറലൈസേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ജനറലൈസേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വാലിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് okay now uh, there are some problems which reduce the generalization capability of a model 
okay let's see uh, what are these problems uh, there are two problems underfitting and overfitting okay these are the two problems uh, which reduce the generalization capability of a model okay now let us see some examples for underfitting and overfitting conditions in the first example we consider a linear regression problem what is a linear regression problem regression problem means predicting the value of a numeric variable based on the observed values of the variable so regression problem means if we have an input x we have to predict uh, the value of y that is y equal to f of x okay here you can see the data set uh, that is training data set is plotted here for this sample x1 uh, the y value is this okay and uh, for this x value the numerical y value is this okay so this is the training data set now uh, let's see which model is best suitable for this training data set so ivada namaku oru just oru right model just right model aanu ivada kaanichirikkana training data set illulla ella samples ne ivada predict correct aayittu prediction cheyunnilla but almost all samples are can be predicted using this model this just right model okay now let's see what is underfitting and overfitting conditions underfitting means uh, we given data set okay e data set le we select a very simple model okay idu or simple model ayirund even training data set ne polum idu correct aayitt predict cheyunnilla that is the error in the training data is high we know that the error in the training data is called bias here we can see bias is very high that is training data set il ulla data samples ne polum ee uh, simple model predict cheyunnilla so we can say that here uh, bias is very high okay so bias high aanunnundengil definitely testing time ilum correct aayittulla oru prediction nadakkathilla so we can also say that variance variance ennu parayunnathu endana testing data il ulla error so here variance also high okay and this condition is called underfitting model okay underfitting means even training data ulla samples ne polum correct aayittu predict cheyatha oru model athra maatram very simple aayittulla oru model okay now let's see what is overfitting model overfitting means training set il ulla each and every data ye correct aayittu predict cheyunnundu that is nammal ivide varichekkunnathu training date set ulla ella samples neyum correct aayittu predict cheyna reethilaan but ivide problem endana ivide bias bias means error in training data bias is low aanu training data ne correct aayittu predict cheyunnundu so we can say that bias is very low but there is no sure about the test data that is variance is high training data ne correct aayittu predict cheyunnundu pakshe suppose during testing time uh, if our input is here uh, this input cannot be predicted okay so we can say that variance is high okay and this is uh, overfitting condition okay but in just right model we can see that it predicts almost all values in the training set definitely it predicts almost all samples in the data set and hence it it predicts uh, almost all new data okay so we can say that uh, a just right model uh, bias will be minimum and variance also minimum okay now let us see one more example uh, of overfitting and underfitting conditions okay here we consider a classification problem so class what classification problem means 
for the given uh, input x this input is classified as either positive sample or it is classified into negative sample okay this is an underfitting case here uh, a, just a line is considered here here this is an uh, just right model model uh, here this model can classify almost all samples in the training data correctly okay and uh, this is the overfitting model here you can see that each and every uh, samples are considered for constructing the model okay here in this case bias and variance both are high okay in this case bias and variance both are low okay and in this overfitting model bias is low but variance is high okay now let us see why underfitting and overfitting models are not good okay so namu nokka underfitting ennu parayunnathu endana production of a machine learning model that is not complex enough to accurately capture relationship between dataset features and target variable that is dataset inde features and the target variable um thammulla oru relationship accurate aayittu capture cheyan ഈ അണ്ടർഫിറ്റിംഗ് മോഡൽസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അണ്ടർഫിറ്റിംഗ് മോഡൽസ് ആർ ടു സിമ്പിൾ സോ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ക്യാപ്ചർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് വേരിയബിൾ സോ അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർഫിറ്റിംഗ് മോഡൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഫെയിലായി പോകുന്നത് നൗ ഇനി ഓവർഫിറ്റിംഗ് മോഡൽ എന്താ നോക്കാം ഓവർഫിറ്റിംഗ് മോഡൽ ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ മോഡൽ വിച്ച് കറസ്പോൺസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് which may contain noise and therefore fail to predict new data that is overfitting endha sambhavikkunnathu data set lulla data ne exactly complete adhe pole thanne follow cheyunu ella data yum consider cheyidittaan overfitting model construct cheyuna so ivide prashna endha cheyala data set nu parayunnathu adinathu noise vera noise means anomaly aayittulla unwanted data അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ നോയിസിനെയും കൂടെ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഫെയിൽ ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ന്യൂ ഡേറ്റ ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് മോഡൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് മോഡൽ എ ഗുഡ് മോഡൽ ഇസ് എ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് മോഡൽ ദറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മോഡൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ ഓക്കെ